నమస్కారం ఎస్వేసి న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో ముఖ్యమంత్రి ప్రలోభాలు టీడీపీ పాలనపై విరుచుకుపడ్డ అంబటి రాంబాబు మద్యం షాపులను వెంటనే తీసివేయాలి కేవీపీ కాలనీలోని మహిళల ఆందోళన వైసీపీ నగర అధ్యక్షుడు లేల్ ఆపిరెడ్డి తన కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆపిరెడ్డి మాట్లాడుతూ టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు కలుస్తున్నా ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఇల్లు కూడా కట్టకుండా ఖాళీయాపన చేశారని చంద్రబాబు ఇవాళ నందేళ్ల జరుగుతున్న ఉప ఎన్నికల్లో ప్రజలకు ప్రలోభాలకు గుర్తు చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు వైసీపీకి బలమున్న నంద్యాలలో ఉప ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి అని ఓటమి భయంతోనే హౌస్ ఫర్ ఆల్ అనే కార్యక్రమం చేపట్టి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని ఆయన అన్నారు మూడు సంవత్సరాల కాలం గడిచినటువంటి పరిస్థితులు మూడు సంవత్సరాల తరువాత ఈ రాష్ట్రంలో నంద్యాల అసెంబ్లీకి సంబంధించి ఉప ఎన్నికలు జరగబోతున్నటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళ రాష్ట్రంలో చూస్తూ ఉన్నాం సహజంగా మూడు సంవత్సరాల తరువాత ఏ రాష్ట్రంలో అయినా ఎక్కడైనా ఎన్నికలు జరిగితే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఎన్నికలు ఒక రిఫరెండంగా భావించే పరిస్థితులు సహజంగా ఉంటాయి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఆ ఎన్నికలు కూడా పారదర్శకంగా జరగాలని ప్రజల్లో తమకున్నటువంటి విలువ ఏంటో పలుకుబడి ఏంటో ప్రభుత్వాలు తెలుసుకోవడానికి కూడా ఒక అవకాశంగా ప్రభుత్వాలు భావించవలసినటువంటి పరిస్థితులు కూడా వ్యవస్థలో ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితులు చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ఈ రోజున నంద్యాలలో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల తీరు చూసినా ప్రభుత్వ పోకళ్ళు చూసినా నిజంగా మనం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉన్నామా లేమా అని అనుమానాలు కూడా కలుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి గడిచిన మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా ఒక్క ఇల్లు కూడా కట్టనటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నంద్యాల ఎన్నికలు వస్తున్నాయంటే ఇవాళ అక్కడ పదమూడు వేల ఇళ్లకి శంకుస్థాపన చేసినటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నాం మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఏనాడు కూడా ట్రాక్టర్లు ఇవ్వాల ఏనాడు కూడా ఆటోలు ఇవ్వాల ఏనాడు కూడా కుటుంబ కుటుంబీషులు ఇవ్వనటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ వేలాది మందికి కుటుంబీషన్లు ట్రాక్టర్లు ఆటోలు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని తీసుకుందంటే ప్రభుత్వం ఎన్నికలు చూసి ఏ విధంగా భయపడుతుందో ఇవాళ ప్రజలు ఇవాళ ప్రజానీకం అర్థమవుతున్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఇవాళ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి గడిచిన అనేక సంవత్సరం మూడు సంవత్సరాలుగా రోడ్డు వైడింగ్ చేయాలని కోరుకుంటే ఎక్కడా కూడా ఈ ప్రభుత్వం రోడ్డు వెడల్పు చేసే కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవాలా లేకపోతే కులాలకు సంబంధించి ఫంక్షన్ హాల్స్ కమ్యూనిటీ హాల్స్ నిర్మించాలని పదే పదే కోరినప్పుడు ఎక్కడా కూడా మూడు సంవత్సరాల ఆలోచన చేయాలి ప్రభుత్వం ఇవాళ హడావుడిగా దానికి సంబంధించి కూడా కులాలకు ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ ఇవ్వబోతున్నాం శాంక్షన్ చేశామనే రీతిలో ఇవాళ ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు కాలవల ఆధునీకరణ ఏనాడు కూడా ప్రభుత్వం అమల్లోకి వచ్చే ముందు కులాల వారికి అనేక హామీలు ఇచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు మొండి చేయి చూపిస్తున్నారని అమ్మటి రాంబాబు అన్నారు కాపులను బీసీలో చేరుస్తామన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు అదే కాపులను పాదయాత్ర చేస్తుంటే పోలీసులు ఇళ్లకు పంపి మరి కాపు నాయకులకు నోటీసులు జారీ చేయటం ఆయనకే తగునని ఆయన అన్నారు ఎస్టీఎస్సీలో ఎవరైనా పుట్టాలనుకుంటారా అని అన్న చంద్రబాబు ఒకప్పుడు ఎస్సీలను కాళ్ళు పట్టుకుని ఓట్లు అడుక్కున్నారని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు దారుణమైనటువంటి పని చేస్తున్నారు మీరు పోలీసు యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించుకొని దారుణంగా వ్యవహరించేటటువంటి ప్రభుత్వాలు కాలగర్భంలో కలిసిపోతాయనే విషయాన్ని కూడా దయచేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుర్తుపెట్టుకోమని మనం చేస్తున్నాం యోధాన యోధులు ఈ దేశంలో ప్రపంచంలో ఎంతో మంది పోలీసు వ్యవస్థను అడ్డం పెట్టుకొని మిలిటరీని అడ్డం పెట్టుకొని పరిపాలన చేసిన వారు లిబియాలో గడాఫీ ఏ విధంగా పతనమయ్యాడో గుర్తుపెట్టుకోమని మనం చేస్తున్నాం ఆ రోజున గడాఫీకి ఏ గతి పట్టిందో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు కూడా అదే గతి పడుతుంది పోలీసుల లాఠీలతోనే ప్రభుత్వాలు నడపాలనుకుంటే గడాఫీకి పట్టిన గతే చంద్రబాబు కూడా పడుతుందనే విషయాన్ని దయచేసి మర్చిపోవద్దని మనం చేస్తున్నాం ఏ కులం నీకు వ్యతిరేకంగా ఉంటే ఆ కులాన్ని అణిచేయటం పాపం ఐవైఆర్ కృష్ణారావు గారు బ్రాహ్మణులో నిష్ణాతుడు మంచివాడు అని చెప్పి మీరే తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి బ్రాహ్మణ సంఘానికి చైర్మన్గా పెట్టారు కార్పొరేషన్కి లోకేష్ బాబు గారు చెబితే వినలేదని 
జన్మభూమి కమిటీలు చెబితే వారికి ఇవ్వలేదని న్యాయమైన వారికి ధర్మమైన వారికి అర్హతలు కలిగిన వారికి మాత్రమే కార్పొరేషన్ నుంచి సంక్షేమ నిధులు మళ్లించాడని కక్ష పెట్టుకొని అవమానకరంగా అర్ధరాత్రి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఉన్నటువంటి మాజీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని అవమానకరంగా తొలగించి బ్రాహ్మణుల మీద కక్ష తీర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ రాష్ట్రంలో ఏ కులాలు బతకడానికి వీల్లేదు కుల అహంకారంతో పెచ్చి పెరిగిపోతున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రజలు సరైన సమాధానం చెప్తారు అన్ని కులాలు కలిసి ఫిట్ చంద్రబాబు అనే రోజు ఒకటి వస్తుందనే విషయాన్ని దయచేసి మర్చిపోవద్దని మనం చేస్తున్నాం ఈ రోజున ఇంత దారుణంగా ఈస్ట్ వెస్ట్ కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల్లో చెక్ పోస్టులు పెట్టి దారుణంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి మీకు పోలీసులకు శాశ్వతంగా మేము ఏమంటుంటారా ఏ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పోలీసులు మేము వెంట లేరు మర్చిపోకండి మనం చేస్తున్నా ఆ తొమ్మిది సంవత్సరాలు మీ వెంట ఉంటారు ఈ మూడు సంవత్సరాలు మీరు వెంట ఉంటారు ఇంకా మీ అదృష్టం బాగుంటే ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు మీ వెంట ఉంటారు తప్ప తర్వాత పోలీసు వ్యవస్థ మీ చేతిలో ఉండదని కూడా దయచేసి మర్చిపోవద్దని మనం చేస్తున్నా ధర్మంగా న్యాయంగా పరిపాలన చేయవలసినటువంటి ముఖ్యమంత్రులు దౌర్జన్యంగా అన్యాయంగా అక్రమంగా కులాలని అణిచివేయాలని ప్రయత్నం చేస్తే సహించటానికి సిద్ధంగా లేరు ముఖ్యంగా కాపులు సహించటానికి సిద్ధంగా లేరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానం మేము కోరుకున్నది కూడా కాదని మనం చేస్తున్నా ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారు మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు ఇదిగో కాపులు ఇది ఇది ప్రజాస్వామ్యమా ప్రజాస్వామ్యంలో చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకుంటే పోలీసు సహించదాలి దీన్ని పోలీసు వారు చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకోవటం కాదా మాత్రాన ఇతను ముద్రగడకు సపోర్ట్ చేసినంత మాత్రాన పాదయాత్ర ప్రారంభించక ముందే తీసుకువెళ్లి ఈయన కొడతారా ఈ ధర్మమేనా ఇదేనా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన దీనికి వెంకటప్ప కాలనీలోని గృహ నివాసాల మధ్య వైన్స్ మరియు బార్ షాపులను నెలకొల్పడం ద్వారా స్థానిక మహిళలు విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు ఈ విషయంపై స్థానిక మహిళలు కలెక్టర్ కు మెమొరెండాలు ఇచ్చినట్లు వారు సానుకూలంగానే స్పందించినట్లు తెలిపారు వారికి మద్దతు ప్రకటిస్తూ కాంగ్రెస్ నాయకులు బిట్రగుంట మల్లిక దొంత సురేష్ మీడియాతో మాట్లాడారు మహిళలందరూ కూడా ఇక్కడ ధర్నా చేస్తా ఉన్నారు అయితే కలెక్టర్ గారికి మెమొరాండం ఇచ్చారంట దయచేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఒకటి ఇంతకు ముందల్ల టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా బార్ షాపులకి లైసెన్సులు ఇచ్చారు దాదాపు కొత్తగా ఎనభై ఐదు వైన్ షాపులకి లైసెన్సులు ఇవ్వడం జరిగింది ప్రభుత్వం నుంచి ఇట్లా నివాస స్థలాల మధ్య ఉండే షాపుల్ని తొలగించాలని బెల్ట్ షాపుల్ని రద్దు చేయాలని మహిళలు ఈ మందు ఉన్న మందు తాగిన మగవాళ్ళు ఇక్కడ ఉండడం వల్ల మహిళలు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు కాబట్టి ఇక్కడ షాపుల్ని తీసేయాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం మెయిన్ రోడ్ సమీపంలోనే ఒకటో లైన్ రెండో లైన్ల మధ్యలో రెండు వైన్ షాపులు ఒకటి గెలాక్సీ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ రెండోది వచ్చేసి రాజధాని న్యూ రాజధాని వైన్స్ మూడోది వచ్చేసి ఇక్కడ మన కావేరీ కాలనీ సమీపంలో మూడోది కూడా పెట్టారండి కొత్తగా గత ఒక ఏడెనిమిది నెలల నుంచి ఈ వైన్ షాప్ గెలాక్సీ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలు కానీ ఇటువైపు ప్రయాణం చేసే ప్రయాణికులు కానీ తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ వీళ్ళు తాగపోపించి జనాలందరూ రోడ్డు మీద తిరుపుతూ ఉన్నారు మా ఆడవాళ్ళకి రక్షణ ఏంటి మా మహిళల రక్షణ ఏంటి మా పిల్లలు స్కూల్ పిల్లల నుంచి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది బస్ స్టాప్ లాగా ఉంటుంది లోపల నుంచి దాదాపు వేల మంది ప్రజలు వచ్చి ఇక్కడ బస్సులన్నీ ఎక్కుతూ ఉంటారు ఆటోలు ఎక్కుతూ ఉంటారు వీళ్ళకి రక్షణ ఏ విధంగా ప్రభుత్వం కల్పించగలదు ఇప్పుడు ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న మహిళలందరూ కూడా మేము యువకులందరం కూడా చేరి ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నాం ఈ బార్ షాపు లైసెన్సులు ఈ మూడు ఈ లాల్పురం రోడ్డులో మూడు వైన్ షాపులు పెట్టారు కొత్తగా రెండు పాతది ఒకటి ఈ వైన్ షాపుల్ని తక్షణం పర్మిషన్లు నిలిపివేసి ప్రజా ప్రయోజనంగా చేయాలనేది మా ఉద్దేశం విజయవాడలోని సిరిస్ కంపెనీ పక్కన ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ లోని సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ ఆఫీస్ ను ప్రారంభించిన మంత్రి ప్రత్తిపట్టి పుల్లారావు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ చైర్మన్ లింగారెడ్డి కమిషనర్ రాజశేఖర్ ఎండి రామ్ గోపాల్ జడ్పీ చైర్మన్ గద్దె అనురాధ తదితరులు పాల్గొన్నారు నగరంలోని కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఉన్న మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పాఠశాలలో చదువుతున్న పదవ తరగతి విద్యార్థులకు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన్ మందిర్ లో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసులు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్రోగ్రాం కండక్టర్ అధ్యక్షుడు సండ్ర సుధీర్ మాట్లాడుతూ అబ్దుల్ కలాం ఆశయాల మేరకు ప్రభుత్వ పాఠశాల చదువుతున్న విద్యార్థులు పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసులు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ శాఖ వారి సహకారంతో నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ కమిషనర్ శ్రీనివాసరావు కార్పొరేషన్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ సహాయకుల సంఘ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వీఆర్ఓ సంఘ నాయకులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం లాగా మన రాష్ట్రంలో కూడా వేతనాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు అర్హులైన వారికి అర్హులైన ప్రతి వారికి అడ్వాన్స్ ప్రమోషన్ కూడా ఇవ్వాలని వారు కోరారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు వీఆర్ఎల్ జీతాలు పదిహేను వేల రూపాయలు పెంచుతానని చెప్పేసి నాలుగో తరగతి ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తామని చెప్పేసి అని వాగ్దానం చేసింది మూడు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నప్పటికి కూడా వీఆర్ఎల్ సమస్యలు ఎక్కడ వేసినా గొంగలు ఎక్కడే ఉన్నట్టుగా ఉంటా ఉంది అదేవిధంగా ఈ రోజున కనీస వేతనం అమలు చేయని కారణంగా ఈ రోజున ఈ పారితోషికం తీసుకునేటువంటి ఎంప్లాయీస్ కానీ కార్మికులు కానీ నాలుగో తరగతి ఉద్యోగులుగా గుర్తించబడినటువంటి నేపథ్యంలో నెలకు ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు దాదాపు నష్టపోతామని పరిస్థితి ఉంది రాష్ట్ర రాజధాని ఏటి మేటి రాజధాని నిర్మించబోతా ఉన్నానని చెప్తా ఉన్నాడు కానీ కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి కనీస వేతనం అమలు చేయకుండా ఈ రోజున నిర్లక్ష్యం చేస్తామని పరిస్థితి ఉంటా ఉంది పక్క రాష్ట్రం కంటే బాగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉందని చెప్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పక్క రాష్ట్రంలో వీఆర్ఎల్ వేతనాలు పదివేల ఐదు వందల రూపాయలకు పెంచారు కానీ ఇక్కడ ఆ వేతనాలు పెంచాల అదేవిధంగా నోరు కలిగినటువంటి ఉద్యోగులు వాళ్ళకు సంబంధించి వేతనాలు పెంచే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు నోరు లేనటువంటి వీఆర్ఎల్ వేతనాలు మాత్రం పెంచకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తా ఉన్న పరిస్థితి ఉంటా ఉంది దాంతోపాటుగా గత సంవత్సరం క్రితం పుష్కరాలు పల్స్ సర్వే డ్యూటీ చేసిన డబ్బులు ఇంతవరకు వీఆర్ఎల్కి అందలేదని చెప్పేసి అని అంటే ఎంత సిగ్గు చేయడని విషయం అని చెప్పేసి అని చెప్తా ఉన్నాం దాంతోపాటు ఈ రోజున అరువులైనటువంటి వీఆర్ఎల్ అందరినీ కూడా నైట్ వాచ్మెన్స్గా నాలుగో తరగతి ఉద్యోగులుగా వీఆర్ఓలుగా గుర్తించాలని చెప్పేసి అని మేము వీఆర్ఎల్ సంఘంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం కానీ అటువంటి ప్రమోషన్ వరకు ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి కనపడుతూ ఉంది మెరిట్ లిస్ట్ తయారు చేయని పరిస్థితి కనపడుతూ ఉంది అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వీఆర్ఎల్ మొత్తం కూడా దాదాపు వేలాది మంది ఈ రోజున కలెక్టరేట్ల ముందు ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు కానీ ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కొంచెం కూడా కదలిక లేకుండా వీఆర్ఎల్ సమస్యలు ఏళ్ళ నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ ఉన్న పరిస్థితి ఉంటా ఉంది అందుకని ప్రభుత్వం వెంటనే దిగొచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వేతనాలు పెంచాలని చెప్పేసి అని అదేవిధంగా వీఆర్ఎల్ అందరిని మొత్తం కూడా నామినీలు అందరినీ కూడా వీఆర్ఎల్గా గుర్తించాలని చెప్పేసి అని అదేవిధంగా జీతాలకు సంబంధించి మన గుంటూరు జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా సబ్ ట్రెజరీ ద్వారా జీతాలు చెల్లించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో మిగతా అన్ని చోట్ల సబ్ ట్రెజరీ ద్వారా వేతనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ గత నాలుగు నెలలు మూడు నెలలు అట్లా పెండింగ్ పడుతూ ఉంది కలెక్టర్ గారు కానీ మిగతా అధికారులు కూడా చాలా నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ ఉన్నారు అందుకని ఈ విధంగా కనుక కొనసాగితే రాబోయేటువంటి కాలంలో మేము వీఆర్ఎల్ సంఘంగా మా పోరాటాన్ని మరింత ఉధృతి చేస్తామని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాపు జేఏసీ నాయకులు కీలారి రోషయ్య విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా రోషయ్య మాట్లాడుతూ ఇరవై ఆరున కాపు నాయకులు ముద్రగడ చలో అమరావతి పాదయాత్ర కార్యక్రమం చేపడుతుంటే టీడీపీ ప్రభుత్వం అడ్డుకోవడం దారుణమైన చర్య అని అన్నారు టీడీపీ నాయకులు పోలీసులు అడ్డు పెట్టుకుని కాపు నాయకులు అరెస్ట్ చేయించడం దిక్కుమల్ల పని అని ఆయన అన్నారు ఈరోజు ముద్రగడ పద్మనాభం రేపు ఇరవై ఆరో తారీఖు జరిపే పాదయాత్రకి ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తం కూడా పోలీసు రాజ్యం వెళ్తూ ఉందనేది కూడా స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది మరి గుంటూరు జిల్లాలో ఈరోజు ప్రతి నియోజకవర్గాల్లో పల్లెల్లో పట్టణాల్లో అన్ని చోట్ల కూడా కాపుల్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ తీసుకొచ్చి బైండ్ ఓవర్లు చేపిస్తే ప్రయత్నం ఈరోజు ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది చాలామందిని అర్ధరాత్రి వాళ్ళ ఇళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి స్టేషన్స్లో కూర్చోబెట్టి బైండ్ ఓవర్ కేసులు చేసి బైండ్ ఓవర్ చేపిస్తూ ఉన్నారంటే ఎక్కడికి పోతా ఉంది ఈ ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోకుండా ఆ హామీని అడిగినందుకు ముద్రగడ పద్మనాభం గారు మరి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తూ ఉంటే దాని గురించి ఒక స్పష్టమైన ప్రకటన ఇవ్వకుండా ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ విషయాన్ని ప్రభుత్వం ఎదుగో ఈ మంజునాథ కమిషన్ వేసి దాన్ని కూడా కాలయాపం చేసి కులాల మధ్య చిచ్చు రేపించిన సంఘటనను ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చూశారు మంజునాథ కమిషను ఆ యొక్క చైర్మన్ మంజునాథ్ కూడా ఇది కాపులకి రిజర్వేషన్ సంబంధించిన కాదు అని కూడా స్పష్టమైన ప్రకటన ఒక చోట చేయటం మనం అందరం కూడా చూసాం దాని గురించి కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం ప్రకటన చేయాల సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రే మంజునాథ కమిషను ఆరు నెలల్లో దాన్ని రిపోర్ట్ ఇస్తామని కూడా చెప్పడం కూడా మన అందరం కూడా చూసాం దాని మీద ఇప్పుడు కూడా ఒక సంవత్సరం దాటి వేసి ఈరోజు ముద్రగడ పద్మనాభం గారు చేసే పాదయాత్రకి ఈరోజు పోలీసులతో అనగదొక్కడం చాలా దారుణం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా మరీ ముఖ్యంగా గుంటూరు జిల్లాలో అన్ని చోట్ల కూడా అర్ధరాత్రి మరి అందరిని కూడా తీసుకొచ్చి బైండ్ ఓవర్ కేసులు రాపిస్తాం నిజంగా ఇది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ప్రజా ప్రభుత్వం లేకపోతే పోలీస్ ప్రభుత్వం అనేది కూడా నేను క్వశ్చన్ చే
కాపులు ఒక ఆగ్రహానికి ఈ ప్రభుత్వం చవి చూడాల్సింది వస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఇప్పటికైనా ఆలస్యం లేదు ముద్రగడ పద్మనాభ వారి యొక్క రిజర్వేషన్ని మీరు వెంటనే ప్రకటించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం ఇక ఈ బుల్టెన్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి వేరొక బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం వార్తలు మీకు సమర్పించిన వారు ఎల్ఎన్ డైరీ పాలు రుచికి రుచి సుచికి సుచి ఈ బుల్టెన్ మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే ఎస్వైసి న్యూస్ ఎస్వైసి యూట్యూబ్ ఛానల్ నందు సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు